Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Catan, le jeu de réflexion. Catan, le jeu de réflexion, c'est un jeu solo qui peut se jouer à partir de 8 ans. Catan, le jeu de réflexion, c'est donc un jeu qui se passe dans l'univers de Catan et vous incarnez un explorateur et un marchand qui allait essayer de participer à la colonisation de l'île de Catan. Pour cela, vous aurez différentes missions à accomplir. À chacune des missions, il faudra que vous reliez ensemble des villes et des colonies en utilisant des tuiles de route. Chaque mission sera représentée par une carte. Il faut faire les missions dans l'ordre pour avoir euh, l'histoire qui se déroule. Et à chaque fois, sur la carte, on aura la position de départ à respecter. C'est-à-dire qu'on verra les éléments naturels à rajouter, donc soit les rivières, soit les déserts qui vont donc nous bloquer. On aura les villes et les colonies et on aura éventuellement les voleurs qu'il faudra éviter. On aura également ici les tuiles routes qu'il nous faudra utiliser pour relier ensemble nos colonies et nos villes. Une fois qu'on a fait la mise en place, eh bien on va pouvoir tenter de résoudre le casse-tête de cette mission. Pour résoudre le casse-tête, il va donc falloir placer les tuiles de route, toutes les tuiles de route, pour relier les éléments entre eux. Alors lorsque je place une tuile de route, il faut forcément faire correspondre les éléments qui se trouvent avec les tuiles adjacentes. Donc, par exemple, je peux placer cette tuile de route ici parce que j'ai bien mis de la brique à côté de la brique, mais attention, je n'aurais pas pu par exemple la mettre ici parce que même si j'ai de la brique à côté de la brique, j'ai également de la brique à côté de la pierre et ça, c'est interdit. Donc, par exemple, je vais pouvoir mettre ma tuile ici de cette façon. Je pourrais, pour relier euh, définitivement, je peux essayer de voir si en mettant ma tuile ici, ça marche. Non, mais en le mettant ici, j'ai bien fait une route et j'ai relié la colonie à la ville. Il ne me reste plus qu'à relier la seconde colonie. Cette fois, attention, il y aura un voleur sur mon chemin. À partir du moment où il y a un voleur, eh bien, je ne peux placer aucune tuile de route sur une case qui est adjacente au voleur. Par exemple, je ne pourrais pas placer cette tuile de cette façon. Néanmoins, il y a une petite règle qui diffère, c'est que sur certaines routes, on va avoir des chevaliers. Les chevaliers, eux, doivent être impérativement placés à côté du voleur. Mais attention, il faudra toujours qu'il y ait uniquement la case du chevalier qui soit à côté du voleur. C'est-à-dire que je ne peux pas passer ma tuile de route ici. Par contre, si je la place de cette façon, cette fois, j'ai bien respecté les règles d'adjacente, mon chevalier est le seul à côté du voleur et il est à côté d'un voleur, ma tuile de route est placée correctement. Je peux terminer finalement en plaçant la tuile de route Ici, j'ai placé toutes mes tuiles de route, j'ai bien respecté les règles d'adjacente, j'ai relié mes colonies à ma ville, le niveau est terminé. Si jamais j'avais un doute, je peux regarder de l'autre côté pour vérifier que j'avais la bonne réponse, mais comme c'est le cas, eh bien, je vais pouvoir passer au niveau suivant. Donc, au fur et à mesure, les défis vont être de plus en plus difficiles, on aura de plus en plus de voleurs, de plus en plus d'obstacles, de plus en plus de routes à passer. Le but étant d'aller au bout de l'aventure et de réussir à faire le 40e et dernier défi. Catan, le jeu de réflexion, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir agencer au mieux les tuiles de route qui nous sont fournies pour respecter les contraintes de placement et relier entre elles nos colonies et nos villes. Voilà, c'est presque tout sur Catan, le jeu de réflexion. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Dox.fr.